हेलो एवरीवन कैसे आप लोग तो देखिए द फॉसिल फ्यूशन तो क्या है फॉसिल फ्यूल क्वेश्चन इट मे साउंड इनक्रेडिबल बट नन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ डिसीजन हैव बीन टेकन एट द एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ओवर द डेकेट्स हैव एवर एक्नोलेज द रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल इन ग्लोबल वार्मिंग और नीड टू क्लिमिनेट देयर यूज अभी तक इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है ऐसा ये बोल रहे हैं Fossil fuel have been the elephant of the room that everyone has chosen to see. तो सबसे बड़ा इशू यही है पर कोई इसको देखता नहीं है. But the uh, furor created by the remarks of the Sultan Al Jazeera, who is presiding over the going on COP28 climate meeting in Dubai, forced countries to include for the first time the reference to a fossil fuel phase down in the final of the climate conference. तो यही है आपके आप देखिए दुबई में हो रहा है ये सुल्तान जिन्होंने अभी ऐसा कोई रिमार्क दिया है क्या है कंट्रोवर्सी देखते हैं अ वीडियो है सरफेस्ट फ्रॉम एन ऑनलाइन इवेंट हेल्ड टू वीक्स अगो अल जबर इन रिस्पांस टू क्वेश्चन ऑन वेदर ही वुड लेड द एफर्ट टू इंक्लूड द फॉसिल फ्यूल फेस डाउन प्रपोजल इन द इवेंट इज हर सेइंग दैट अचीविंग द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट वाज नॉट कंटिंजेंट ऑन द एलिमिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल There is no science out there, a scenario out there that has uh, that says that phase out of fossil fuel is going to achieve 1.5 degree Celsius target. 1.5 is not North Star, and a phase down or phase out of fossil fuel, in my view, inevitable. मतलब जो हो ही नहीं सकता. It is essential, but we need to be serious and pragmatic about it. ऐसा होना चाहिए पर देखो प्रैक्टिकली देखो तो ऐसा पॉसिबल है नहीं फॉसिल फ्यूल हटा दोगे तो चलेंगे कैसे ना लाइट रहेगी ना इलेक्ट्रिसिटी रहेगी ना आपके कार्स रहेंगे कुछ नहीं सब जीरो हो जाएगा फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना अभी तो इनविटेबल दिख रहा है इन्होंने साफ बोल दिया प्लीज शो मी द रोड मैप फॉर द फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल दैट विल अलाउ फॉर सस्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अनलेस यू वांट टू टेक द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैक इनटू के सेट तो इन्होंने साफ बोला है कि भाई जब वापस केस में जाना है तो बता दो तब तो ठीक है नहीं तो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ आउट कैसे होगा बिसाइड्स बीइंग मिनिस्टर इन द यूएई गवर्नमेंट एल जबेर सीईओ ऑफ द अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी द वर्ल्ड्स 12th लार्जेस्ट कंपनी प्रोडक्शन दिस लेटर रोल हैज प्रोवोक्ड टैक्स सिंस ही वाज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट्स ऑफ सीओपी 28 हेड ऑफ द Al Jazeera was accused of trying to promote the interest of his oil company during meetings with government. He has de denied this accusation. Fossil fuel debate है क्या? तो यहाँ पे ये प्र ये चीज बताया है कि इनके oil company है जो twelfth largest in world है by production. ये उसके CEO है और उनके president कैसे रखा जा रहा है COP28 का? क्या तो बेटर है मतलब कोई को दूध की रखवाली? यहाँ पे ये वाला phrase बिल्कुल बढ़ता है. Fossil fuel, oil, gas, coal, and their derivatives account for at least 80% of the greenhouse gas emission. There is no way that emission can be reduced without substantially cutting down the use of these fuels. But that is exactly what influential countries have been attempting to do in the climate negotiations, aiming emission without touching its source. So, without fossil fuel, you touch it. You are chilling. Cut down, cut down, cut down, cut down. How will it happen when it is 80% fossil fuel through you? Efforts to cut emission have so far been focused mainly on reducing the relative consumption of energy or on improving energy efficiency and global production of fuel continues to rise no wonder that none of the climate targets have been achieved and the current targets too seem way beyond reach right now according to the latest all the current climate actions being taken by countries estimate to bring annual emission by just 2% from 2019 levels by 2030 science says this figure must be at least 43% if any hope of keeping global temperature rise to within 1.5 degree celsius from the pre industrial average is to be attained to jo abhi chal raha hai usse to 2% hoga bas par isko hame 43% karna hai 1.5 degree wala target hame achieve karna hai installation of renewable resources like solar or wind which do not have emissions are now outpacing new fuel projects but most of this are meant to cater to increase demands the fossil fuel capacity with renewable energy is not happening at the fast 
enough means the indian initiative kya hai increasingly it was that set the cat among the pigeon at cop 27 meeting sharmal sheikh egypt last year by calling for a phase out of fossil fuel to to be included in the final outcome of the meeting india was trying the tables on the western countries after being sung by inclusion of coal in the final outcome of cop 26 in glasgow it was only a vague mention though calling for acceleration phase down of unbated coal jinke paas technology nahi hai humne kali unbated coal wala dekha tha carbon ko uh, agar emit ho raha hai to usko wahi pe rokne ki koi technology nahi without any specific schedule but it was the first time that any fossil fuel has been ever mentioned in an official cop decision to ye pehli baar hua wo bhi india ke wajah se in what hard to get the word phase out change to phase down with the tactic supports of many powerful countries including the united states china both big consumers uh, uh, consumers of coal like india not clear what the term phase out and phase down refer in the practical term what unbated coal use mean the uh, these terms that would be defined during the negotiations but are and are expected to be extremely contentious at cop 27 last year india argued against the sinking of coal and call for a phase down of a fossil fuel <coughs> coal has been the favorite weeping while oil and natural gas have got a free pass last year open union facing uh, energy crisis because of the europe uh, russian war even declared a natural gas as a green in some specific uses initial hesitation both the european union and us two of the most influential development players in the are in these talks agreed to back india proposal but it was eventually eventually troubled in the behind scenes negotiation india does not plan to take the lead on issue at cop 20 fossil fuel phase out is a sensitive subject for most of powerful in this negotiation the us european union china india australia saudi arabia uae etc they are either major producer or consumer of the fossil fuel and their economies are dependent on the use of this fossil fuel it has therefore been convenient for them to frame the climate change objective in the more generic terms like emission and temperature targets ready for entry but that is how to change now fossil fuels are most likely to finally make an entry into the climate negotiation cop28 the pressure to do so is intense not just because the world is no ever close to achieving its targets uh, its targets sultan al jabbar has said he has been invite he has countries to submit their proposal on fossil fuel phase out for them to be negotiated upon the final decisions of cop28 might indeed have a mention of the need to phase down fossil fuel that itself might be radical considering it has remained un for three decades but the specific specifics and schedules need to be decided upon that will require several more rounds of intense negotiation ab yahan pe aap dekhiye hamare liye important exam point of view se इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉसिल फ्यूल फेज आउट और फेज डाउन एक चीज इसमें थी यूपी में फॉसिल फ्यूल आज तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था पर एमिशन की बात कर रहे थे हम लोग और टेम्परेचर की बात कर रहे थे थर्ड फॉसिल फ्यूल का कंट्री कितना है एटी परसेंट ऑफ एमिशन कौन उठाया था पहली बार इशू इंडिया एट द रेट सीओपी ट्वेंटी सेवन अभी क्या चल रहा है सीओपी ट्वेंटी एट कहाँ पे चल रहा है दुबई में इसको प्रिसाइड कौन कर रहा है प्रेसिडेंट कौन है सुल्तान अल जबर एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी के सीईओ है ट्वेल्थ लार्जेस्ट कंट्री कंपनी ऑफ वर्ल्ड है ठीक है और 
इनका ये स्टेटमेंट है कि ये इनविटेबल है ठीक है डिबेट क्या है एट्टी परसेंट एमिशन बता दिया इंडियन इनिशिएटिव क्या है सी ओ पी ट्वेंटी सेवन में पहली बार नाम आया था रेडी फॉर एंट्री अब ये अब लग रहा है इस बार के टॉक्स में आएगा ये क्या था ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन आयरनी आप बोलिए दूध की रखवाली बिल्ली दूध की रखवाली बिल्ली को तो ये होगा बस इसमें हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था थैंक यू गाइस प्लीज वर्क हार्ड ऑल योर ड्रीम्स